inşallah kurtulmak üzere olduğumuz bir pandemi belasından dolayı evlere kapandığımız bu günde bir hafta sonunda herkese şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bundan önceki basın toplantımızı da hatırlarsanız yine böyle bir pandemi günü evde olduğumuz bir günde yapmıştık. Ve bunun sebebini de o zaman açıklamıştık. Mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmak, herkesin evlerinde olduğu bir gün, rahat ettiği bir gün, Eskişehir Spor'un sorunlarını, Eskişehir Spor'un bu sorunlarıyla ilgili bizler yönetim kurulu olarak neler yaptığımızı, neleri yapamadığımızı, neleri yaparken nasıl yaptığımızı herkese doğrusuyla, eğrisiyle doğrusuyla anlatabilmek adına böyle bir günü ikinci kez seçiyoruz. Ve ilk yaptığımız toplantıda böyle bir günü seçmekte ne kadar haklı olduğumuzu ulaşılan sayılardan, sizlerden ve diğer platformlardan almış olduğumuz sayılarla bu sayının 250 bin, 300 binlere ulaştığımızı net olarak teyit ettik. Ve yine aynı şekilde böyle bir günde toplantı yapmayı uygun gördük. Çok hareketli, çok yoğun geçen bir 15-20 günden sonra böyle bir toplantı yapmak hazır oldu. Çünkü kamuoyunda pek çok bilgi dolaşıyor. Bunların kimisi doğru, kimisi yanlış. Doğru olanlar eksik, yanlış olanlar düzeltilmesi gerekiyor. Bununla ilgili acilen bir basın toplantısı yaparak doğruları bütün kamuoyuyla paylaşmak istedik. Net rakamları verelim istedik. Camiamızın her camiamızda herkesin Eskişehir Spor Kulübü'nde neler olup bittiğini birinci ağızdan yönetim kurulunun kendisinden duysun istedik. Biliyorsunuz, özür diliyorum. Biliyorsunuz, bir transfer döneminden geçtik. Bu transfer dönemi bizler için, Eskişehir Spor Camiası için... Hakikaten son yıllarda en faydalı, en verimli kulübümüzün geçmişi ve geleceği adına yapılmış en önemli icraatların olduğu bir transfer dönemiydi. Bu transfer döneminde altyapımızdan yetişen, henüz daha 17 yaşında ve geleceği çok parlak olarak gördüğümüz, bizim de büyük zevkle izlediğimiz ama... İleriki yıllarda çok daha farklı yerlerde, çok daha güzel pozisyonlarda, konumlarda izleyebileceğine, izleyeceğimize inandığımız bir kardeşimizi, Bilal Ceylan kardeşimizi, ülkemizin önemli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'a verdik. Bu transfer sürecini çok iyi şekilde yönettiğimizi, kulübümüz adına en doğru şekilde hareket ettiğimize bütün kalbimizde inanıyoruz. Herkesin bildiği gibi Bilal Ceylan kardeşimizi Eskişehir Spor Kulübü'nden Beşiktaş'a 3 milyon 300 bin TL karşılığında transfer ettik. Bu transfer sürecinde Beşiktaş Spor Kulübü'nün bizlere vermiş olduğu destek, güven ve göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı Beşiktaş Kulübü'ne de Eskişehir Spor Camiası adına teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'a transfer olan kardeşimizin biliyorsunuz bir sonraki transferinden de Eskişehir Spor Kulübü'ne yüzde on beşte pay alma hakkımız var yapmış olduğumuz sözleşme gereği. Ve Bilal Ceylan'ın çok genç olması, çok yetenekli olması, çok disiplinli, çok dirayetli olmasından dolayı da ileride çok daha büyük transferler yapacağına bütün kalbimizle inanıyoruz ve kendisini milli takımda ve Avrupa'da göreceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bilal Ceylan'dan gelen transfer ücretiyle neler yaptığımızı bütün kamuoyumuza açıklamak istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Eskişehir Spor Kulübü'nün en büyük kanayan yarası FIFA dosyaları. Geldiğimiz günden bu yana hep söyledik 
FIFA dosyaları hallolmadan, FIFA dosyaları bitirilmeden Eskişehir Spor'a rahat yok diye defalarca kere söyledik. Ve bunu bütün kalbimizle inanarak söylüyorduk ve işin de doğrusu buydu. En büyük sorunumuz FIFA dosyaları. Çünkü FIFA dosyalarında geçmişte yaşadığımız eksi 6 puan silmeler, transfer yasakları ve son olarak da küme düşürme cezalarıyla karşı karşıya kaldığımızı herkes biliyor. İki tane dosyamızdan da geçmişte biliyorsunuz ki eksi 6 puan cezalarını yedik ve bu dosyalarda sıra küme düşürme cezasına kadar gelmişti. Bu iki problemli dosyanın bir tanesini biliyorsunuz geçmişte tatlıya bağladık. Hallettik. Bunlardan bir tanesi Sebastian Pinto'ydu. Sebastian Pinto'yla bundan 7 ay önce varmış olduğumuz anlaşma neticesinde kendisine anlaştığımız rakamları ve ödeme planını bugüne kadar eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Şu an için Sebastian Pinto dosyasında herhangi bir tehlike arz etmiyor. Sonraki diğer sıkıntılı dosyalarımızdan Eskişehir Spor Kulübü'nün borcu olan futbolcuların içerisinde en büyük kalemlerden birisi olan Jerry Akaminko. Jerry Akaminko'yu geçtiğimiz günlerde Eskişehir'e davet ettik arkadaşlar. Ve kendisiyle çok güzel bir diyalogdan, çok güzel sohbetten sonra kendisiyle yapmış olduğumuz pazarlıklarla 977 bin euro olan kulübümüzden alacağını FIFA dosyalarında, FIFA'da kayıtlı olan 977 bin euro'nun 500 bin eurosunu indirim yaptırarak 477 bin eurosunu ödeme planıyla tatlıya bağladık. Bu 477 bin euro'nun 200 bin eurosunu nakit olarak ödedik. Geri kalan 277 bin euroyu 2022 ve 2023 senelerine ikişer Taksitten, yani toplam dört taksite bölerek bir ödeme planı yaptık <gülüyor> ve şu an itibariyle Jerry Akaminko dosyası da Eskişehir Spor için herhangi bir transfer yasaklı ve 3 puan, 6 puan veya küme düşürme cezası alınabilecek bir pozisyondan çıkarıldı arkadaşlar. Bunun haricinde sonraki dosyalarda Napredak Kulübü. Napredak kulübüne geçmişte yapılan bir transferden dolayı 62 bin euro borcumuz vardı. Yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde bu 62 bin eurodan 34 bin eurosunu ödeme planıyla, ödeme şekliyle 28 bin eurosunu da indirim yaptırarak bunu da tatlıya bağladık ve parayı ödedik. Şu an itibariyle Eskişehir Spor gündeminden dosya kaldırılmıştır. Yine geçmişte bir transferden dolayı Çin kulübü Guangzhou, Guangzhou kulübüne de 30.240 euroluk dosya yapılan görüşmelerle 22.000 euroya bağlanmış ve bu para ödenerek Eskişehir Spor'un gündeminden kaldırılmıştır arkadaşlar. Yine geçmişten gelen David Odonkor. 174 bin euroluk bu dosyayı yapmış olduğumuz uzun görüşmeler, yapmış olduğumuz uzun pazarlıklarla 50 bin euroya bağlanmış, 124 bin eurosu indirim yaptırılarak 50 bin eurosu David Odonkor'un hesabına gönderilmiş ve Eskişehir Spor'un gündeminden kaldırılmıştır. Yine Eskişehir Sporumuzun eski futbolcularından bizden önce gelen ama bizim dönemimizde gönderilen Kamal İsa. Kamal İsa kardeşimizin de Eskişehir Spor'dan 238 bin euro alacağı vardı. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 238 bin euroluk dosyadan 170 bin 500 euro indirim yaptırılarak 67 bin 500 euroya anlaşılmış ve para hesabına yatırılmış ve Eskişehir Spor'un gündeminden kaldırılmıştır arkadaşlar. Yine geçmişten gelen Miroslav Stoviç dosyası ufak bir rakamdı. Bu ufak rakam kendisine ödenmiş ve gündemden kaldırılmıştır arkadaşlar. 
Yani bu 6 tane dosyanın 5 tanesi tamamen gündem, gündemden kaldırılmış. Bir tanesi 2022-2023 yıllarına yapılandırılarak Eskişehir Spor için zarar verecek bir pozisyondan çıkarılmış ve Eskişehir Spor'un şu an için gündeminden düşmüştür. Bundan önceki dönemlerde yapmış olduğumuz az evvel başlarında söylediğim Pinto dosyası, Kulaç dosyası ve Toko dosyası. Yine bunlar da FIFA'da olan sorunlu dosyalarımızdı. Pinto, Kulaç ve Toko ile de yapılan görüşmelerde onlara da bir miktar para ödenmiş ve bundan sonra gelecek olan gelirlerimiz de onlardan da az evvel göstermiş olduğum örnekler neticesinde yapılacak pazarlıklarla o dosyalarda tahmin ediyorum üçte bir veya dörtte bir fiyatına halledilecek ve Eskişehir Spor'un gündeminden kaldırılacaktır arkadaşlar. Yani şu an itibariyle Eskişehir Spor'un dokuz tane FIFA'dan yasaklı problemli dosyası mevcut yönetim kurulu tarafından gündemden kaldırılmış ve yasak bu dokuz dosya itibariyle bitirilmiştir arkadaşlar. Toplamda toplamda arkadaşlar bu saymış olduğum dokuz tane futbolcumuza yazabilirsiniz. Ödemiş olduğumuz rakamlarla Eskişehir Spor'un gündeminden bir milyon altı yüz otuz sekiz bin dokuz yüz doksan euro Tekrar ediyorum 1 milyon 638 bin 990 euro. Yani bugünkü kurulu TL karşılığı 14 milyon liralık bir dosya şu an itibariyle ödenmiştir arkadaşlar. Gündemden kaldırılmıştır. Bunların haricinde bunların haricinde yine Eskişehir Spor'un hak edişleri olan bizlere gelmesi gerekip de bizlere gelmeyen fakat TFF tarafından sıraya girilmiş ödemelere de yapılan kulüp adına yapılan ödemelerin de toplamı şu an itibariyle 14 milyon küsur liradır arkadaşlar. Ufak bir küsur vardır 14 milyon lira da odur. Yani geldiğimiz günden bu yana 14 aylık süre içerisinde Eskişehir Spor'un mevcut borçlarından 28 milyon 500 bin TL'lik bir kısım Yönetim kurulumuz tarafından ödenmiştir arkadaşlar. Bu süre içerisinde, 14 aylık süre içerisinde yapmış olduğumuz tesis giderleri, tesis masrafları, ısıtma, soğutma, masraf, e, mutfak, personel, SGK, muhtasar, vergi dairesi, güvenlik, futbolcuların ödemeleri, primler, saha bakımları, deplasmanlar gibi bir sürü kalemlere de geldiğimiz günden bu yana 11 milyon 750 bin TL para harcanmıştır arkadaşlar. Tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman 40 milyon küsur liralık bir değer yaratmış bu 14 aylık süre içerisinde dünyanın böyle çaresiz kaldığı günlerde Herkesin yaşam savaşı verdiği günlerde ekonomik olarak bütün dünyanın ciddi sıkıntılara girdiği günlerde hiç kimsenin birbirine yardım edemediği yüzüne dönüp bakmadığı günlerde yapmış olduğumuz çalışmalarla 40 milyon liralık bir kaynak yaratılmış ve Eskişehir Spor'umuzun adına kullanılmıştır arkadaşlar. Bunun ilerleyen dönemlerde bizlere bugüne kadar henüz daha destek vermeyen veya vermesi gerektiğinden daha az destek veren şehrin tüm kurumlarına, şehrin tüm STK'larına, odalarına, ticaret odası, sanayi odası, organize sanayi bölgesi, esnaf odaları, üniversitelerimiz, belediyelerimiz, Şehrin tüm STK'ları, taraftar gruplarımız, taraftar temsilcilerimiz, normal taraftarlarımızın hepsine bu rakamlarla Eskişehir Spor'a ne derece sahip çıktığımızı, Eskişehir Spor'a ne derece 
fayda sağladığımızı umarım açıklayabilmişimdir. Bundan sonra aynı az evvel saydığım unsurlardan bizlere verilebilecek her desteğin öncelikle Eskişehir Spor Kulübü'nün FIFA dosyalarının kapatılmasına, FIFA dosyaları bittikten sonra da TFF dosyalarının kapatılmasına ve geldiğimiz günden bu yana söylemiş olduğumuz geçmişte helalleşmeyi sağlamak adına harcayacağımızı ve bu borçların artık ödenilebilir bir hale gelebileceğini bütün camiamıza önemli duyuruyorum. Geldiğimizde çok karanlık bir tünelde, geldiğimizde içinden çıkılacağına şehrin neredeyse yüzde 99'unun inanmadığı bir pozisyonda göreve başladığımızdan bu yana yapmış olduğumuz girişimler, projeler, yaratılan kaynaklar ile yapılan az evvel saydığımız bu ödemelerle bütün camiamıza şu müjdeyi verebiliyorum. Bütün kalbimle inanarak veriyorum. Eskişehir Spor'un sonu karanlık falan değil arkadaşlar. Eskişehir Spor'un bu karanlık tünelin içerisinde çok ileride ışık belirmeye başlandı. Biz bu karanlık tünelden çıkacağız. Eskişehir Spor'un bütün borçlarını eğer bize destek verildiği takdirde biz bu borçların hepsini ödeyeceğiz arkadaşlar. Geçmişte helalleşeceğiz. Eskişehir Spor'u temizleyeceğiz. Ve öyle bir takım yaratacağız ki bütün şehrin gurur duyacağı, bütün şehrin arkasından geleceği, yönetim şekliyle, ekonomisiyle, sportif başarılarıyla herkesi gururlandıracak bir takımın temellerini atmayı planlıyoruz arkadaşlar. Mevcut puan tablosunda bu seneyi artık maalesef dikte kalma umutlarımızı çok aza indirdiğimizin farkındayız. Bu seneyi sezon sonuna kadar elimizden geldiği kadar FIFA dosyası ve diğer dosyaların kapatılmasını harcayacağımızı ve önümüzdeki senenin başına yaz dönemine, yaz transfer dönemine nasip olursa transferi açtırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, mevcut kadromuza yapılacak gerekli transferlerle önümüzdeki sene kirlikte misafir olacağımızı ve derhal geldiğimiz bu lige geri dönmeyi planladığımızı ve bunun çalışmalarına şu andan itibaren başladığımızı bütün camiamıza duyuruyoruz arkadaşlar. Transferin açılmasıyla ilgili bir ay öncesine göre şu anda çok daha fazla bilgili, çok daha fazla tecrübeliyiz. Kimlerin bizlere zorluk çıkaracağını, kimlerin zorluk çıkartmayacağını çok iyi biliyoruz. Ayrıyeten yeri de gelmişken transfer açılma sürecinde bizlere verdikleri destek bizlerden karşılıksız imza vererek Eskişehir Spor Kulübü'nün yaşamasını isteyen veyahut da cüzi rakamlarla Eskişehir Spor Kulübü'nün yaşaması için imza vereceğini beyan eden 81 tane geçmişten kulübümüzde görev yapan teknik direktörlerimize, yardımcılarına, futbolcularımıza ve personelimize Huzurlarınızda bütün camiamız adına teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları iyilikler, yapmış oldukları güzellikler unutulmayacaktır. İmza vermeyen arkadaşlarımızın da canı sağ olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte onların da gönlünü almaya, onlarla da sıkıntıları tatlıya bağlamaya çalışacağız. Bu önümüzdeki süreçte FIFA dosyalarının kapatılması adına 4-5 tane farklı projemiz var. Ama bunlardan şu an itibariyle ilk fırsatta hayata geçireceğimiz ve geçirmek adına da çalışmalara başladığımız 2 tane projemizi sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. 
Bunlardan bir tanesi zaten camiamızdan gelen, camiamızın talebi üzerine ve bütün taraftarlarımızın pozitif yaklaştığı ve destek olacağına söz verdikleri Eskişehir Spor Hatıra Ormanı. Eskişehir Spor Hatıra Ormanı projesi hem ülkemizin yeşillendirilmesi, hem toprak erozyonu, hem yağışların daha çok alınabilmesi, yeşil bir Türkiye yaratmak adına hem çok ulvi ülkemiz adına yapılmış ve yapılacak muhteşem bir proje ve ayrıyeten buradan da Eskişehir Spor Kulübümüze gelmesini beklediğimiz bağışın inanılmaz bir rakama ulaşacağını düşünüyoruz. Hedefini 1 milyon fidan olarak koymuş olduğumuz bu Eskişehir Spor Hatıra Ormanı projesiyle ilgili Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Prensipte anlaşmayı yaptık. Karşılıklı protokol anlaşmasını da protokolü de onayladık karşılıklı. Şu anda Ankara'da Orman Bakanlığı'na gitti. Oradan da onay geldiği takdirde ki önümüzdeki hafta gelmesini bekliyoruz. Karşılıklı protokol imzalanacak huzurlarınızda ve bu kampanyaya başlıyoruz. Bu kampanyada fidan başı 20 lira yapacağız. Aslında bunu 26 lira şehrimizin plakası olarak düşünüyorduk. Ama kampanyaya sadece eski şehirlilere özel olmaması, bütün Türkiye'nin katılmasını hedeflediğimiz için 20 lira gibi bir sembolik rakam belirledik. Ve bu 20 liranın 10 lirasını Orman Bölge Müdürlüğü'ne yatırılacak. Yani fidan başı kulbimize 10 lira para kalacak. Bu 10 lira eğer hedefimize ulaşılır, 1 milyon fidana ulaşırsak gelebilecek olan 10 milyon lirayla buradan huzurlarınızda söz veriyorum. O rakamla biz bütün FIFA'nın %99'unu değil %100'ünü çözebileceğimize bütün kalbimle inanıyorum arkadaşlar. Bu kampanya Eskişehir Spor'un sorunlarının belki de en büyüğünün bitişi olacaktır. Biz o 10 milyon lirayı aynı Bilal transferinden gelen para gibi 30 milyon lira 40 milyon lira olarak değerlendireceğiz. Ve Eskişehir Spor'un borçlarının en önemli kısımlarını ödeyeceğiz. Bu konuda şehrimizin mülkü amiri Sayın Valimiz Erol Bey'den gerekli izinleri de almış bulunmaktayım. Dün kendisiyle yapmış olduğum görüşmede kendisi de çok beğendi ve bu kampanyaya valilik adına ve kendisi nin sağlayabileceği desteklerle çok fazla destek olacağını ve bu kampanyanın hedefe ulaşması için elinden gelen her şeyi yapacağını ve bu kampanyaya katılacak olanları ve bu kampanyayı destekleyecek olanları şimdiden tebrik ettiğini söyledi. Selamlarını da iletti. Ben de selamını buradan bütün Eskişehir kamuoyuna iletiyorum Sayın Valimizin. İkinci tez zamanda hayata geçireceğimiz projemiz. Biliyorsunuz çağımız teknoloji çağı. Çağımız artık geçmişte hayal dahi edilemeyecek olayların hayata geçirildiği bir çağ. Ve biz de bu çağa ayak uydurmak adına sanal para teknolojisinden yararlanmak adına Türkiye'de bu konuda en önde gelen firmayla anlaşmayı sağladık. Sözleşmeyi imzalamak üzereyiz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bununla ilgili de sözleşme imzalanacak ve Eskişehir Spor'un sanal parası SS Token önümüzdeki hafta şu anda Görüyorsunuz SS Token önümüzdeki hafta gündeme gelecek ve hayata geçirilecek arkadaşlar. Sanal paramız bu. Bunu şu ana kadar Türkiye'de yanlış bilmiyorsam Bizden önce dört tane kulüp bu işe girişim yaptı ve hayata geçirdi. Ve bununla ilgili ciddi de bir gelir elde ettiklerini biliyoruz. Biz şu anda Türkiye'de bu parayı, sanal parayı hayata geçiren beşinci kulüp olacağız. Bu konuda da gerekli tek, tüm ayrıntıları 
tüm teknolojik ayrıntıları, altyapı ayrıntılarını, bunun prosedürünü önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda ve imza töreninde Eskişehir Spor camiasına ve bizleri takip eden, bu işe yatırım yapmak isteyen tüm Eskişehir Türkiye halkına en ince ayrıntılarına kadar önümüzdeki hafta açıklayacağız. Bununla ilgili hiçbir problem şu an için görünmüyor. Bu hayata geçirmiş olduğumuz iki tane proje eğer hedeflediğimiz rakamlara ulaşırsa yani biz orta ve uzun vadede bu kulübü kurtaracağımızı yani 3-5 sene içerisinde kurtaracağımızı düşünüyorduk, planlıyorduk ama eğer bunları hayata geçirirsek Eskişehir Spor'un kurtuluşu, Eskişehir Spor'un borçlarının bitirilmesi, Eskişehir Spor'un borçlarının sıfırlanması emin olun 3-5 seneyi bulmayacak. Çok kısa süre içerisinde Eskişehir Spor'u tertemiz bir hale getireceğiz. Geçmişte helalleşeceğiz, geçmişi bitireceğiz ve önümüze sapa sağlam bir kulüp yaratacağız arkadaşlar. Buna biz yönetim kurulu olarak ben ve arkadaşlarım bütün kalbimizde inanıyoruz. Bütün kalbimizde bu işlerin hayata geçirileceğine ve bu borçların ödeneceğine inanıyoruz. Halkımız, taraftarımız, camiamız, Eskişehir Sporu sevenler, Eskişehir Spor'a destek olmak isteyenler, Eskişehir Sporlu olmayıp da Eskişehir Spor'a sempati duyan herkesi bize, camiamıza, bu projelerimize destek vermeye davet ediyorum ve rica ediyorum arkadaşlar. Bugünkü basın toplantımızı bundan önceki basın toplantıların aksine biraz kısa kesmek ve sizlerden gelebilecek soruları cevaplamak adına biraz azaltıyorum kısa tutuyorum. Sizlerden gelebilecek soruları az çok biliyorum tahmin ediyorum hepsini de cevaplamaya da ben ve arkadaşlarım hazırız. Bizim bugünkü toplantı adına söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar. Sorularınızı bekliyoruz. Buyurun. Başkanım, evet sağdan başlayalım. Anel Hasic ile anlaştık. Anel Hasic ile de inanılmaz güzel bir rakama anlaştık. Ama yapmış olduğumuz ödemelerle açıkçası şu an için paramız kalmadı. Şu an için paramız bitti. Bütün paramızı az evvel saydığım ödemeleri harcadık. Bundan sonra gelecek ilk parayla Anel Hasic ve Bofin ödemelerini de yapacağız inşallah. Evet. Onu herkes merak ediyor. Ekrem olayı çok uzatmaya gerek yok. Konya Konya Spor ekleme istemedi. Konya Spor ekleme talip olmadı. Farklı futbolculara talip oldular. Doğruyu söylüyorum. Farklı futbolcularımıza talip oldular. Ve bizim onlara olan borcumuzla istemiş oldukları futbolcuların değerlerinin biz eşit olmadığına inandığımız için Eskişehir Spor Kulüp Menfaati adına vermedik. Evet. Ben o transfer komitesiyle görüştüğünüz kişiyle konuştum başkanım. Onlar bu sırada ekran söylemişler. Biz ekran izledik. O zaman ben yalan söylüyorum. Bir iletişim problemi Öyle var mi? bence. Ekrem senin yani siz kiminle başkanım. konuştuğunuzu bilmiyorum ama ben konuştuğum insanlarla bu böyle olmadı. Bu böyle olmadı. Evet. Ekrem'in şeye transferiyle ilgili bedava gitti. Ekrem'i Hatay Spor'a 100 bin lira Transfer ücreti artı bundan sonraki satışında yüzde on Eskişehir Spor Kulübü'ne pay olması adına Hatay Spor Kulübü ile anlaştık. Ekrem zaten nasıl geldiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Transferin son gününde Eskişehir Spor'a mecburiyet karşısında geldi. Elinde bonservis elindeyken hiçbir yere gidememişti. Biz de kendisini bir kulüp büyüklüğü göstererek affetmiş takıma kazandırmıştık. Ama geldiği günden bu yana Eskişehir Spor'da Kalmayı istemediğini her haliyle belli ediyordu. Eskişehir Sporu istemeyeni biz zaten istemiyoruzu en başta söylemiştik. Biz 14 ay önce göreve geldiğimizde söylemiştik. Bu söylediğimiz sadece Ekrem için geçerli değildir. Şu anda kadromuzda bulunan tüm futbolcularımız için geçerlidir. Eskişehir Sporu'da kalmak istemeyen, Eskişehir Sporu'da emanet duran buraya kendisini buraya ait hissetmeyen hiç kimseyi biz de istemiyoruz. Hepsiyle anlaşılabilecek makul rakamlara gönderebiliriz kendilerini. Sadece Ekrem değil.
Evet. Şeyle ilgili bir yanlış yapıldı mı başkanım? Böyle bir iddia var. SGK ile ilgili yanlış yapıldı için. O konuda, o konuda detayları vermek istemiyorum kulüp menfaatimiz adına. Sizin de çok ırgalamanızı istemiyorum. Çok detay deşmeyin bu konuyu. Eskişehir Spor Kulübü'nün menfaatleri ön planda. Bu konu çok hassas bir konu. Bu konuyu lütfen uzatmayalım. Trabzon konusu başkanım. Trabzon'da da aynısı oldu. Evet. Trabzon kulübü de bizden istemiş olduğu futbolcular oldu. Doğrudur. Evet. Onlara da onların da istemiş oldukları futbolcular aynı az evvel vermiş olduğum örnek gibi onlara olan borcumuzun değerinin üzerindeydi ve biz de Eskişehir Spor Kulübü menfaatlerini ön planda tutarak kendilerine vermedik istedikleri futbolcuları. Başkanım bu SSK ve vergilerle ilgili geçtiğimiz hafta, yani geçtiğimiz günler bir toplantıda eski kulüp başkanları ve yöneticilerin çağrı yaptınız. Evet. Sanırım bir dönüş olmadı ve yapılandırma yaptık. SSK ve vergi daireleriyle yapılandırmada anlaştık. Orada çok ciddi Eskişehir Spor Kulübü'nüze kar sağladık. Rakamları geçtiğimiz toplantıda vermiştim ben size. Kuruşuna kadar vermiştim. Şu an itibariyle yapılandırmadadır. Şu an itibariyle yapılandırmaya girdik. Ben geçtiğimiz toplantıda söylemiştim eski kulüp başkanlarına görüşeceğim diye. Eski kulüp başkanlarıyla henüz görüşemedim. Neden? Eski kulüp başkanlarının dönemlerine ait olan rakamları henüz SGK'dan alamadık. Çünkü bu yapılandırma döneminde SGK ve vergi dairesinde inanılmaz bir yoğunluk vardı. İnanılmaz bir yoğunluk olduğu için o dönemlere ait rakamları biz net alamadığımız için ben başkanları henüz arayamadım. İlk taksit bu ay sonuna geliyor. Bu ay sonu başlayacak. Ben de bu yapılandırma bittiği ve SGK ve vergi dairesindeki yükün de azaldığından dolayı önümüzdeki hafta bu rakamları alabileceğimi tahmin ediyorum. Alır almaz tüm başkanları arayarak kendi dönemlerinde düşen rakamları kendilerine ileteceğim ve bu konuda yardımcı olmalarını bu konuda kendi dönemlerini kendi arkadaşlarıyla birlikte kapatmalarını rica edeceğim. Bununla ilgili yapmış olduğum görüşmeleri, vermiş olduğum rakamları sizlerle kamuoyuyla tane tane kuruşu kuruşuna paylaşacağım. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Umarım tüm eski başkanlar ve yöneticiler kendi dönemlerinde temizlemeyi kabul ederler. Ettikleri takdirde Eskişehir Spor Kulübü'nün omzundan bir 30 milyon liralık yük daha kalkıyor arkadaşlar. Yani mevcut bir önceki mali kongrede vermiş olduğumuz 250 milyon liraya yakın bir borç vardı hatırlarsanız. 240 küsürdü. Bu rakamı inşallah bir dahaki mali kongrede hem bizim yapmış olduğumuz ödemelerle hem de SGK ve vergi daireleri ödenirse eğer 200'ün altında çok daha döndürülebilir, sürdürülebilir bir rakama çekerek mali kongre yapabilmenin umutlarını taşıyorum. Kendi dönemimizi yaptık. Kendi dönemimizi tamamını ödedik, yapılandırmadık. Nakit olarak kendi arkadaşlarımızda ödedik. Toplamış olduğumuz para neticesinde bizim kendi dönemimizden şu an itibariyle SGK'ya ve vergi dairesine bir lira borcumuz yok arkadaşlar. Personelimize yok. Personelimizin sadece bir ay alacağı var. O da bu ay mevcut ayın alacağı, geçmiş aylardan herhangi bir alacağı yok arkadaşlar. Başkanım sözleşmesi bir tane oyuncularla görüşmeye başladık. Başladık, görüşmeye başladık. Şu an itibariyle iki tane kardeşimizle görüştük. İlk görüşmeler çok olumlu değil. Biraz bizi üzüyorlar, biraz bizi kırıyorlar. Ama işin tatlıya bağlanacağını umut ediyorum. Kabul etmezlerse, yani... Kabul etmezlerse yollar açık olsun. Onları da kulüp menfaatleri doğrultusunda... Ve yapabileceğimiz en iyi anlaşmalarla, sözleşmelerle verebileceğimiz bir kulüp olursa vermeyi çalışacağız. Zaten kısa süre içerisinde belli eder. Bununla ilgili de herhalde bir bilgi verir size kısa süre içerisinde basınımızı, camiamızı bilgilendiririz diye tahmin ediyorum. Evet. Hayır, sadece bir dönem olarak aldık. Tabi, tabi. Zaten bunları iki dönem olarak teklif edemezsin. Zaten teklif ettiğimiz, konuştuğumuz insanların yüzde doksanı geçmişten çok ciddi kırgınlıklar yaşıyorlar. Onları yumuşatmak, onları bir konuşma, sohbet ortamına sokabilmek biraz zaten zaman alıyor. Bir taneye zor ikna ettik bir çoğunu. Bunu iki deseydik belki bire bile ikna edemediklerimiz olabilirdi. O kadar da yüzsüzleşmeye, abartmaya gerek yok. 
Ben bu 81 dosyanın 81'inde de önümüzdeki yaz döneminde bir sorun çıkacağını veya büyük bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Aynı arkadaşlarımızla yine anlaşabileceğimizi umut ediyorum. 68'lere falan. Zaten o rakamı da o rakamı da çok düşürdük. Onunla ilgili de ayrıca bir bilgi vereceğiz. Oralarda da inler, inmeler var. Rakamlarda oralarda da düşmeler var. Başkanım bu aşağılarına teklifler gelin demiştiniz bir açıklamanızda. Neden olmadı bu aşağılarına? Bizim için Buğra çok kıymetli. Buğra'yı elbette ki günü geldiğinde bizim kafamızdaki değeri yakaladığında vereceğiz tabii ki. Ama şu anda bizim nazarımızdaki değerini bulmadı. Bulduğu gün veririz. Onu da Bilal gibi beşe katlı, dörde beşe katlarız. Nasıl ki Bilal'den almış olduğumuz 3 milyon 300 bin lirayı 14 milyon liraya çıkarttık. Yani bakın bu çok önemlidir arkadaşlar. Bilal'den gelen 3 milyon 300 bin lira parayla biz 14 milyon liralık borç ödedik. Yani Bilal aslında 14 milyon liraya satıldı. Buğra da veya bundan sonraki futbolcularda değerini bulduğunda satılacak ve onlar da çarpı 3, 4, 5 de değerlendirilerek değerinin çok daha üzerinde bir rakama çıkartılacak. Erkan Zengin konusu başka. Orada çeşitli konuşmalar geliştirdik. Anlatayım. Erkan Zengin konusu sorduğunuz için teşekkür ediyorum Sadi Bey. Biz aslında Biliyorsunuz ki bundan önceki dönemlerde transfer açmayı çok inanan, transferi açarak yeni transferler yapmayı çok isteyen bir yönetim kurulu değiliz diye defalarca kere anlattık. Ama transfer sözünü başladığında Erkan Zengin'le yapmış olduğumuz görüşmelerde Erkan'ın Eskişehirspor'a gelmek istediğini, gelirken de yanında bir futbolcu listesiyle gelebileceğini bizlere iletti. Biz bu futbolcu listesini baktık, inceledik. Yani futbolcu listesi hakikaten normal şartlarda bir transfer döneminde kurulmaya kalksa çok büyük meblaları ödeyerek bizim şu anki ekonomimizin çok üzerinde rakamlarla yapılabilecek olan transferlerin çok daha düşük rakamlara hatta belki inanmayacaksınız ama şu anda takımımızda oynayan sözleşmesi yenilenen 4-5 tane futbolcumuzun daha altında rakamlara gelmeye bizlere teklif ettikleri için, kendileri teklif ettikleri için değerlendirdik ve böyle bir hazır kadro olduğundan, böyle kaliteli bir kadro olduğu için eğer transfer açar onları kadromuza katarsak 4 puanla kapatmış olduğumuz ilk yarının sonunda kalan 17 haftada çok zor olduğunu bildiğimiz Kümede kalma hedefini belki de gerçekleştirebileceğimize inandık. Dedik ki böyle hazır bir kadro, böyle kaliteli bir kadro gelirse 4 puanımız var. Kalan 17 maçımızda 9 galibiyet, 3 tane de beraberlik alırsa 30 puan alır. 4 puan da bizde var 34 puan ligde kalmaya yeterli olduğunu düşündük. Ve onları almak için biz o yüzden uğraştık. Eğer öyle hazır bir kadro olmasaydı, eğer transfer edilecek... Bizlere böyle kaliteli bir kadro olmasaydı biz transferi açmak için bu kadar çaba sarf etmeyebilirdik. Ve etmezdik de. Sezon sonu. Sezon sonu. Çünkü bizim hedefimiz sezon sonu transfer açmaktı. Biz hep bunun için uğraştık. Biz bunun için çalışıyoruz. Sezon sonunda transfer açalım. Alt ligin futbolcularını, alt ligin takımlarını, alt ligin golcülerini, savunmalarını, kanatlarını, orta sahalarını tanıyalım. Oradan... O ligin en iyi futbolcularını transfer edelim ve bir an önce çıkalımın çalışmalarını yapıyorduk. Ama hazır böyle bir kadro gelince bir anda farklı bir görüş ortaya çıktı. Ve biz bunun için bu kadar çaba sarf ettik. Onlarla da bir buçuk yıl anlaşacaktık. Evet ve kendileriyle de o, tak, o kadro bir buçuk sene anlaşmalıydı. Ligde kalamasak bile onlar gitmeyecekler. Önümüzdeki sene alt ligde gümbür gümbür açık arayla bizi şampiyon yaparak tekrar geri dönecektik. Bunların planlarını yapıyorduk. Ama önümüzdeki sene aynı kadronun büyük bir kısmını tekrar getirme şansımız da olabilir. Çünkü kendileri bizlere transferin bitmesine iki gün kala perşembe günü 14.30'a kadar almış olduğumuz süreden sonra önümüzdeki sene transferi açarsanız ve bizi isterseniz biz yine Eskişehir Spor'a gelmeyi, Eskişehir Spor gibi bir camiada oynamayı, Eskişehir Spor gibi bir camianın şampiyonluğuna katkı yapmayı istiyoruz'u üstüne basa basa söylediler. Ayrıca 
Bu süreçte Erkan Zengin kardeşime huzurlarınızda şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım ve camiamız adına ayrı bir teşekkür ediyorum. Kendisi bu 11 arkadaşın gelmesine, kendisinden sonraki 10, kendisiyle 11, 10 arkadaşın gelmesine öncülük yapmıştır. Onların bu kadar düşük rakamları Eskişehir Spor'da oynamasını kabul ettirmiştir ve kendisine 1 lira para istememiştir. Ben Eskişehir Spor'dan oynadığım süre içerisinde para talep etmiyorum, almam demiştir. Bilginiz olsun. Ama bazı yerlerde yazan, bazı sosyal medyada veya yazılı basında söylenen Erkan Zengin'den bizim para istediğimiz veya onun bize para verme teklifi böyle bir şey ne konuşulmuştur, ne gündeme gelmiştir, aslı astarı yoktur arkadaşlar. Başkanım, Fatih Bey'in başlaması vardı. E, Transplant tatlısı açılması sefa ederiz diye. Cevap Buna cevabı Fatih'im sen ver istersen. Evet, istifa ederiz, yüzde doksan istifa ederiz dedik. Pazartesi günü bir toplantı yaptık, oturduk. Bu sonuçlardan sonra, gelecek projelerimizden sonra devam kararı aldık. Başkan da rica etti, başkanımızın zaten arkasındayız, son dakika devam edeceğiz. Üç, üç istifa konuşuluyor, onlar gerçek. Bir tanesi yedek, iki tanesi asit doğru. Şimdi arkadaşlar, biz Fatih'in dediği gibi, biz geçtiğimiz pazartesi günü yönetim kurulunun tamamının, asillerin, yedeklerin, diğer organların da katılımıyla... Büyük bir toplantı gerçekleştirdik ve ben kendilerine hepsini söyledim, anlattım. Arkadaşlar önümüzdeki yol, üç tane yolumuz var. Ya teşekkür edeceğiz, görevi götüreceğiz, anahtarı valimize teslim edeceğiz. Ya Mart'a kadar yine görevi bıraktığımızı söyleyeceğiz. Mart'a kadar kongrelerin izninin verilmesi tarihine kadar kulübün döndürülmesini devam edeceğiz. Ya da yapmış olduğumuz projelerimizi hayata geçirmek adına bu savaşa devam edeceğiz. Herkes dedim buradan fikrini açıklasın. Savaşıyor muyuz? Bırakıyor muyuz? Şunu da net söyleyeyim. Konusu geldi madem. 14 aylık süre içerisinde biliyorsunuz göreve geldiğimizde geçen sezonun 12. haftasıydı. Yani 24 hafta geçen sezondan, 19 haftada bu sezondan üzerine koyduğunuzda 43 haftadan beri görev yapıyoruz. Bu 43 haftalık görev yaptığımız süre içerisinde yanılmıyorsam 3 galibiyet, 8-9 tane de beraberlik aldık. Geri kalanı mağlubiyet. Böylesine kötü bir tabloyu, böylesine puansal olarak... Performans olarak kötü bir tabloyu taşımak inanın bana çok zor. Buna ne sinir sistemi dayanır, ne insan vücudu dayanır. Buna kolay kolay kimse dayanmaz. Sabır taşı olsa çatlar arkadaşlar. Yemin ediyorum sabır taşı olsa çatlar. Böylesine büyük bir Zor bir tabloda, böylesine başarısız bir tabloda zaman zaman evet aramızda gerginlikler de olabiliyor. Yönetim kurulu arkadaşlarımız, en yakınım arkadaşlarımla dahi zaman zaman gerginleşebiliyoruz. Toplantılarımızda zaman zaman sesler yükselebiliyor. Zaman zaman bu işi bırakmanın gerektiğini söyleyenler çoğalabiliyor. Ama... Biz bu görevi kabul ederken, biz geçen sene bu görevi alırken hiç kimseye kısa süre içerisinde başarı sözü vermedik. Biz hiç kimseye kısa süre içerisinde Eskişehir Spor dertlerini bitirir sözü vermedik. Biz ne şartlarda geldiğimizi artık anlatmayayım. Bunları sürekli anlatmak artık işin büyüsünü, tadını bozuyor, tadını kaçırıyor. Ne şartlarda geldiğimizi bu camia biliyor. Bilmeyen varsa gelsin bana ben özelde anlatayım. Burada anlatamadığım bazı şeyleri de anlatayım. Basının önünde anlatamadığımız bazı şeyler de var bizim. Her şeyi anlatabilecek Allah'a çok şükür bilgi birikimine yeteneğe sahibiz. 
Ama az evvel dediğim gibi böyle bir süreci geçirmek çok zor, çok zor. Buna çelik gibi sinir sistemi, mangal gibi de yürek lazım. Allah'a çok şükür taraftarımızın da bizlere göstermiş olduğu teveccüh ki zaman zaman onlar da tepki gösterebiliyor. Saygı duyuyorum. Böylesine başarısız bir tabloda elbette ki tepki gösterecekler. Çünkü biz de aynı yerden geldik. Aynısı olsaydı biz de tepki gösterebilirdik. Ama şartların ne olduğunu herkes biliyor. Aklı başında olan herkes bizim arkamızda destek veriyor. Ve yapmış olduğumuz bu toplantıda çok uzun süren toplantıda her şeyin her konunun en ince detaylarına kadar konuşulduğu toplantıda yapmış olduğumuz planların projelerin hayata geçirileceğini ve böylesine zor bir dönemde böylesine imkansızları yaratarak az evvel anlattığım rakamları gerçekleştirdiğimiz 40 milyon liralık bir ekonomi yarattığımız geçmişten 27 milyon liralık bir borcu sildirdiğimiz bir dönemde ben sportif başarı hariç idari olarak kulübümüzün yönetim kurulunu başarılı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım da aynı kanaate vardı ve devam kararı aldık. Taraftarımız, camiamız, şehrimizin mülkü amirleri arkamızda durduğu sürece, bizlere destek verdiği sürece ve sağlığımız yettiği sürece, Rabbimiz de bizlere ömür verdiği sürece... Biz bu kulübün borçları bitene kadar, bitirene kadar, güzel günleri görene kadar Eskişehir Spor Kulübü'nün görevinin başındayız arkadaşlar. Valla yer aldı mı başkanım? Efendim? Valla yer aldı mı? İstifa eden üç tane arkadaşımız var doğrudur. İki tanesi asil, bir tanesi yedek. Onların da saygı duyduk. Onlar hiçbir şekilde bizimle tartışarak, kavgayla, gürültüyle ayrılmadılar. Kesinlikle kendi özel hayatlarıyla, kendi aile hayatlarıyla... Kendi ticari hayatlarıyla ilgili sorunlarını anlattıkları için bizden de kabul gördüler. Geldiler toplantımıza, pazartesi günü yapılan toplantıya onlar da geldiler. Öpüşerek, sarılarak, helalleşerek ayrıldık. Hiçbirisiyle kırgınlığımız, dargınlığımız yoktur. Onlar da hala hazırda bizim manevi olarak yönetim kurulu üyeliğimize devam etmektedirler. Başkanım, Eskişehir Spor Taraftarlar Birliği'nin dosyalar bitecek kavgamız e, sürecek başlıklı bir basın açıklaması vardı. Evet. Vali, Büyükşehir'in ve şehrin önünde gelenlerin dosya kapatması yönelik çağrı yapmışlardı. İnşallah. Bir dönüş aldınız mı? Bize bir dönüş olmadı. Bu çağrıyı yapan taraftarlar birliğimize, bu taraftarlar birliğini oluşturan tüm gruplara, oluşumlara ve sözü geçen, önde gelen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin hepsine yine yönetim kuruladın teşekkür ediyorum. Onların destekleri devam ettiği süre içerisinde bir gün gelecek... Biz bu dosya kapatmalara devam ettikçe, biz bu borçları ödedikçe bir gün gelecek bize yardım etmeyen abilerimiz, kurumlarımız da mecbur kalacaklar bu yönetim kuruluna ve bu kulübe destek verecekler. Bir gün onu da yaşayacağız inşallah ve büyük bir sabırsızlıkla da bekliyoruz o günün gelmesini. Ee, Mustafa, e, teklif döktü Mustafa'dan sonra, Mustafa'dan sonra özür diliyorum Mustafa'dan. Ee, İnan Hoca'ya gittik. İnan Hoca'ya gitmek de e, yani, İnan Hoca'da başarılı oldu. Pişman mısınız? Biz Mustafa Hoca'yı getirirken de İlan Hoca'yı getirirken de şimdiki Cengiz Hoca'yı getirirken de her üçünü de göreve getirirken inanarak ve güvenerek getirdik. Mustafa kardeşimden de İlan kardeşimden de vermiş oldukları hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Kendileri bu kulübe ellerinden gelenin fazlasını yapmışlardır, hizmet etmişlerdir. Her ikisinden de ayrılırken üzülerek, her ikisinden de ayrılırken de istemeyerek ayrılmışızdır. Ve hiçbir şekilde pişmanlığımız söz konusu değildir. Vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Cengiz hocamızı da inanarak getirdik, güvenerek getirdik. Onun da başarılı olması için yönetim kurulu olarak her türlü desteği sonuna kadar vereceğiz. Ve... Diğerlerinde olduğu gibi başarısız, sahada başarısız da olsa uzun süre durabildiğimiz kadar arkasında duracağız. Geçmişteki örnekleri de var biliyorsunuz. Biz öyle iki mağlubiyetle hoca göndermeyiz. Üç mağlubiyetle hoca göndermeyiz. Bütün camia üstümüze de gelse inandığımız yoldan dönmeyiz. 
Sonuna kadar kredileri bizde verebildiğimiz kadar kredileri var ama bir gün geliyor öyle bir gün geliyor ki artık yapacak bir şey kalmıyor. Yolların ayrılması gerektiğine karar veriyoruz ve onlarla da helalleşerek ayrıldık. Onların da kendilerine de ekiplerine de bir kuruş dahi borcumuz yoktur. Peki bir televizyon konuşmasında e, önce eski şehirde hocalar Almiyin'de kendimiz patlasınlar. Evet. E, hocalar tarafından e, biraz e, alınganlık yapacak bir şey yok ya ben ben onları küçümseyerek söylemedim ki ben onlara karşı bir tavrım yok ki olamaz olabilir mi ya aynı gemideyiz aynı şehirdeyiz aynı sokaklardayız yüzde doksan da çok iyi şahsen tanıyorum. Bakın bugüne kadar Eskişehir'e spor adamlığı yapıp da şahsen tanışmadığım bir kişi vardı. Onu da kulübün başına getirdim. Cengiz Hoca ile bugüne kadar hiçbir tanışıklığım yoktu. Hiçbir sohbetim yoktu. İlk defa üç gün önce oturduk bir masada hep beraber arkadaşlarımızla tanıştık. Sohbet ettik, anlattık. Neler yapabiliriz, neler edebiliriz konuştuk. Hayırlı olsun dedik, görevi başlattık. Yani... Sanırım en kariyerli de Cengiz Hoca başka da bir hocamız. Yani herhalde. diğerleriyle filan bizim öyle bir tavrımız olması söz konusu. Ben öneri olarak söylüyorum. Yani hepsinin hepsinin Eskişehir'de amatör kulüpleri çalıştırarak onları süper amatöre, deplasmanlı amatöre, üçüncü lige çıkartmalarını kendilerine kariyer olarak ciddi katılım katkı sağlayacağına inandığım için söyledim. Yoksa ben onları başka bir şey için söylemedim. Evet. Yanlış anlaşılmış da olabilir evet. belki. Biz Eskişehir milliyetçi çocuk. Yani, yani böyle bizim şey. öyle Eskişehir çocuklarına Keşke. tavır almamız söz konusu olamaz. Ya. Olabilir mi ya? Yani? Bizi tanıyan herkes biliyor. Buyurun. Başkanım. Buyurun. Ben daha önce gördüm. Eskişehir köyü Eskişehir'den bir sandık yaptınız. Şu pandemi bittiği zaman seyirciler de stadyona gidecek ya. Stadyona o giriş protokol kalkmalı olarak bir koyacağız da. O sanda herkes bir gönlünden para atsa atsa sandığın için. Şimdi o o, o, olmaz o olmaz. O olmaz. O o o olmaz. O teşekkür ediyorum. Sizin katkılarınızı bakın. O şekilde O şekilde katkıları kulübümüze gelerek yapabilirsiniz. Makmus karşılığı. Orada öyle sandıklara para toplanmasının yani bunun özür diliyorum tabiri caizse yanlış ifade etmek de istemiyorum ama bir dilencilik gibi Eskişehir Spor Kulübü'nün o kadar ayağa düştüğü bir izlenimi uyandırmayı ben doğru bulmuyorum. Eskişehir Spor Kulübü'nün şu anda öyle sandıkla para toplanacak kadar bir ihtiyacı yoktur. Şu anda Eskişehir Spor Kulübü dimdik ayaktadır. Öyle Sokak ordasında kumbarayla para toplayacak kadar bir öyle bir ihtiyacımız söz konusu değil. Forma satışlarımız devam ediyor. Bağış yapmak isteyenlere kapımız sonuna kadar açık. Üyelik aidatını yatırmak isteyenlere kapımız açık. Üye olmak isteyenlere kapımız açık. Eskişehir Spor Kulübü'ne farklı şekillerde yardım etmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Ama dediğim gibi kumbarayla o işin olacağını ben inanmıyorum. İmajımızı zedeler. Devam ediyoruz. Tabi kamp masraflarımızı karşılayan biliyorsunuz Korondo adında bir firmamız vardı. Bu firmayla ciddi bir sponsorluk çalışmaları şu anda devam ediyor. Oradan da iyi bir sponsorluk yapmayı umut ediyoruz. Sadece o değil onun haricinde farklı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İnanın bütün camia şuna bütün kalbiyle inansın yönetim kurulu olarak biz Gece gündüz bu kulübün dertlerinin halledilmesi adına yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Ha eksik kaldığımız yerler olabilir. Saygı duyuyoruz. Farklı önerilerle gelenler olabilir. Saygı duyuyoruz. Buyursunlar gelsinler, önersinler bizlere. Bizim yapamadığımız, düşünemediğimiz bir şeyler varsa oturalım, tartışalım, konuşalım, hayata geçirelim birlikte. Onların önderliğinde hayata geçirelim. Biz onlara destek verelim. Her şeyi açığız. Yani derdimiz Eskişehir Sporu kulübünün borçlarını bitirmek. Derdimiz Eskişehir Sporu tekrar gümbür gümbür şampiyonluğu oynatan ve şampiyonluk turu atan, bu şehri bayraklarla donatan bir takım, donattıran bir takımı yaratmak bütün derdimiz. O günlerin hayalini kuruyoruz ve çok uzak değil artık. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Evet, başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Başka bir şey soracağım. Sözleşmesi... Bir tık de anlaşmaya bağlayanlar için kalmış planlanıyor mu? Geriye dönük de e, şeylerin son dakikaya bırakılıyor. Bununla ilgili genel bir düşünüyorum. Yani 5 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır gibi ya da başka bir şey 
Çalışmaları yapıyoruz Mustafa'cığım. Bununla ilgili kadro dışı bırakılma olayı olabilir. Gündemde var. Olabilir de olmayabilir de kulüp menfaatleri neyi gerektiriyorsa. Eğer kadro dışı bırakmamız menfaatimize ise bırakacağız. Değilse de bırakmayacağız. Bunların hepsini en ince detaylarına kadar araştırıyoruz, görüşüyoruz. Bununla ilgili her çalışmayı yapıyoruz. Ayrıyeten bir de arkadaşlar unutmadan yine sizlerden birisi olan basın mensuplarımızdan birisi olan spor yazarımız Ersel abimizin vefatını öğrendik dün itibariyle. Baştan söyleyecektim özür diliyorum unuttuğum için son anda aklıma geldi. Ersel abime Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum ve siz spor, siz spor yazarlarına hepinize başsağlığı diliyorum. Ayrıyeten bir de bu FIFA dosyalarımız halledilirken FIFA dosyalarımızın halledilmesi aşamasında bizlere geçmişten gelen bilgi birikimiyle, deneyimiyle çok yardımcı olan basının ve camianın bilmediği bir arkadaşımız var. Biliyorsunuz içeride sportif direktör yaptığımız Murat Daldık kardeşimiz var. Cidden bizlere bu FIFA dosyalarında inanılmaz faydaları dokunuyor. Ona da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyen, bizleri evlerine misafir eden sizler aracılığıyla bütün Eskişehir halkına, Eskişehir spor camiasına yönetim kurulu olarak teşekkürlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Eksik olmayın.